2024 এ বিশেষ করে 5 আগস্টের পর যেই নতুন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আমরা দাঁড়িয়ে আছি সেই বাস্তবতায় আমাদের জন্য সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ হয়তো গণতান্ত্রিক পথে হাঁটা সেই গণতান্ত্রিক পথে হাঁটতে আমাদের নানান ধরনের সংস্কার প্রয়োজন হচ্ছে প্রয়োজন হচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলোর মাঝেও সংস্কার কিন্তু সেই সংস্কারের ধারায় যদি আমরা বিগত সময়ের মতো রাজনৈতিক দলগুলো নিষিদ্ধ করতে থাকি সেটি আমাদের জন্য কতখানি গণতান্ত্রিক হবে কিংবা কোন রাজনৈতিক দলগুলোকে নিষিদ্ধ করার প্রয়োজন সেটি আমরা ঠিক কিভাবে নির্ধারণ করব সেই সবকিছু নিয়ে আজকে আলোচনা করতে চাই জেরুসালেম নিবেদিত দেশ সাম্প্রতিকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তাসনুভা তন্নি নিষিদ্ধের রাজনীতি ও গণতন্ত্র এই বিষয় নিয়ে আজকের এই আলোচনায় আমার সাথে দুজন বিশেষ অতিথি আছেন শুরুতে আমার অতিথিদের সাথে পরিচয় করে দিচ্ছি আমাদের সাথে আছেন মাসুদ কামাল সিনিয়র সাংবাদিক এবং আছেন ডক্টর আসিফ মোহাম্মদ শাহান উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আলোচনায় মাসুদ কামাল আমরা দেখেছি গত মাসে তৃতীয় সপ্তাহে ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে বিশেষ করে আওয়ামী লীগের মতো একটি রাজনৈতিক দল যারা আসলে পুরো বাংলাদেশে ফ্যাসিস্ট সরকার হিসেবে পরিচিত তাদেরকে নিষিদ্ধ করা নিয়ে এক ধরনের আলোচনা কিংবা সমালোচনার জায়গা তৈরি হয়েছে যে আইনটিকে সব গণতান্ত্রিক শক্তি সমালোচনা করেছে এখনকার যে সরকার আছে অন্তবর্তীকালীন সরকার ঠিক সেই আইনটি ব্যবহার করেছে ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করতে আমি যদি বলি আসলে গত পনেরো বছরে ছাত্রলীগ যেই ধরনের অপকর্ম বা যেই ধরনের কর্মকাণ্ড করেছে বাংলাদেশে খুব কম মানুষই হয়তো আমরা পাবো যাদের মাঝে তাদের জন্য কোনো ধরনের সহানুভূতি কাজ করবে সেখানে হয়তো নিষিদ্ধ করার জায়গাটা খুবই জরুরি ছিল কিন্তু আপনি কি মনে করছেন গণতান্ত্রিক পথে হাঁটার কথা যখন আমরা বলবো সেই সময় কোনো রাজনৈতিক দল কিংবা সংগঠনকে নিষিদ্ধ করা আমাদের জন্য কতখানি আমাদের জন্য সংস্কারের পথে হাঁটার সুযোগ করে দেবে আমি ব্যক্তিগতভাবে কোনো নিষিদ্ধেরই পক্ষে না আমি কোনো রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করার পক্ষে না আমি মনে করি একটা রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ হয়ে যায় কখন হয়ে যায় যখন নাকি জনগণ সেই দলটাকে প্রত্যাখ্যান করে আপনি রাষ্ট্রের ক্ষমতায় থেকে উপরে থেকে আপনার মনে হলো এই দলটাকে নিষিদ্ধ করা দরকার আপনি নিষিদ্ধ করে দিলেন এই দলটা আপনার জন্য বিব্রত করা আপনি নিষিদ্ধ করে দিলেন আমি এই প্রক্রিয়ার পক্ষপাতি না বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন সময়ের প্রেক্ষিতে কখনো স্বৈরাচারী হয়ে ওঠে তার নেতৃত্ব কখনো বা সেটা গণতান্ত্রিক হয়ে ওঠে এবং সে এগুলি যা কিছু হয় নেতৃত্বের কারণে হয় আমি আপনাকে একটা ছোট এক্সাম্পল দিয়ে বুঝাই আমরা প্রায়ই দেখি না যে স্কুল কলেজের ছাত্রাবাসের পাশ দিয়ে বাস দ্রুত বেগে যাওয়ার সময় কোনো একজন স্টুডেন্টকে গাড়ি চাপা দেয় দেয় তো দেওয়ার পর স্টুডেন্টরা কী করে সে গাড়িটাকে আটকায় এখন আটকায় তারা কী করে গাড়িটাকে আগুন দিয়ে পড়ে দেয় সমস্যা সমাধান হয় এতে গাড়িটা কি এই হত্যার জন্য কি গাড়িটা দেয় এই গাড়িতে গত দশ বছর ধরে বাইক চলছে গত দশ বছর তো এই গাড়ি অনেক লোকের উপকার করছে আজকে এই গাড়ির নিচে পরে একটা লোক মারা গেছে এটা কি গাড়ির দোষ না কি চালকের দোষ আপনি যদি বলেন এটা কী গাড়ি এটা টাটা কোম্পানি গাড়ি ওকে তাহলে এই গাড়ি বাংলাদেশ ইম্পোর্ট করলো কে নিটল অর্থাৎ নিটলের ফেরে আগুন ধরে দিলেন ইম্পোর্টই করতে দেবো না আবার একজন বললো না নিটলকে মেরে লাভ কী এটা তো টাটা বানাইছে তো টাটার তো রতন টাটা মারা গেছে কী করা যায় তো রতন টাটার একটা কুশপত্র লিখে আপনি দাহ করে দিলেন সমাধান হবে সমাধানটা হলো প্রবলেমটা হলো ড্রাইভার যে ড্রাইভার চালিয়েছে আবার ওকে দেখেন একটা কথা ভাবেন তো ওই ড্রাইভার কিন্তু গত দশ বছর ধরে গাড়ি চালাচ্ছে এই গত দশ বছরে সে ভালোভাবে গাড়ি চালিয়ে অনেক লোক উপকারও করছে এখন আজকে তো সে দায়িত্বটা পালন করতে পারে না হয়তো কিছু খাই সেটা সে কী করছে আমি জানি না তো এখন আপনি বিচারটা করবেন কার ড্রাইভারের তো আওয়ামী লীগ একটা দল এই দল তো আমাদের স্বাধীনতার যুদ্ধেরও সময় এসে ভূমিকা রাখছে অনেক মাসের উপকার কি দল দ্বারা হয় নাই হয়েছে এখন এই দলের যে ড্রাইভার ছিল সর্বশেষের যে ড্রাইভার আপনার ড্রাইভারের বিচার করেন কোনো সমস্যা নাই এই গাড়িতে তো অনেক লোক আছে অনেক লোকের মালামাল আছে অনেক লোকের ইনভেস্টমেন্ট থাকতে পারে এখানে আপনি যদি পড়ে যেতে পারেন না তো এই দেশের আপনি ধরেন আস্থ তারপরে ধরলাম আওয়ামী লীগ আপনি বন্ধ করে দেবেন এই দলের কম পক্ষে এই দেশে এখনো তিন থেকে চার কোটি লোক আছে যারা নাকি আওয়ামী লীগকে ভোট দেয় সমর্থক আছে প্রত্যন্ত অঞ্চলে এখন সবগুলো লোক এনে আপনি বঙ্গোপসাগরে ফেলে দেবেন ভাই এটা হয় না এটা সিস্টেম না আপনি একটা দল সে যদি জনগণ তাকে প্রত্যাখ্যান করে আজকে আওয়ামী লীগে ইলেকশন করতে দেন দেখেন আওয়ামী লীগ কয়টা ভোট পায় ভোট পাওয়ার পরে এই দল বুঝতে পারবে যে এই দলের সমর্থন কেন কমলো সেটিও জরুরি কিন্তু শাস্তিটা আসলে কার হবে দলের সংগঠনের নেতৃত্বের কার হবে সেটি আসলে আমাদের খুঁজে বের করার সময় এসছে কিনা অবশ্যই আসছে এটা তো করতেই হবে নেতৃত্বের বিচার করতে হবে যার হাতে পরে এই দলটা আজকে বসতে হয়েছে তাদের প্রত্যেকের বিচার আওতা আনতে আমি তো মনে করি আওয়ামী লীগের শেখ হাসিনা সহ প
শেখ হাসিনার মন্ত্রী পুরো মন্ত্রিসভা এবং এই সময় আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটিতে যত নেতা ছিল এই প্রত্যেককে বিচারের আওতায় আনা হচ্ছে এই জায়গাটিতে ডক্টর আসিফ আহমদ শাহান আমি একটু আপনার কাছে আসতে চাই আমরা প্রত্যেককে শাস্তির আওতায় আনতে চাইছি অবশ্যই যারা অন্যায় করেছেন কিংবা এই ধরনের নির্যাতনের সাথে জড়িত ছিলেন শাস্তিটা কি প্রক্রিয়ায় হবে শাস্তির মাত্রা কিংবা ধরনটা কিভাবে হবে সেটিও তো নির্ধারণ করার প্রয়োজন ধন্যবাদ আমি দুটো বিষয় বলি একটা বিষয় হচ্ছে যে কথাটা একটু আগে বলা হলো যে একটা দলকে এভাবে নিষিদ্ধ করাটার প্রক্রিয়ার একটা ব্যাপার আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে গিয়ে যে একটা দল সে যদি জনগণ থেকে হচ্ছে দূরে থাকে সে নিজেই ইরিলেভেন্ট হয়ে যায় আপনি মুসলিম লীগের কথা চিন্তা করেন উনিশশো সালে মানে পাকিস্তান সৃষ্টির ক্ষেত্রে যে রাজনৈতিক দলটি নেতৃত্ব দিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দল উনিশশো সালের নির্বাচনে সেই দলটির ভরাডুবি হলো এবং আজকে দুই হাজার চব্বিশে দাঁড়িয়ে আপনি মুসলিম লীগকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছেন না এটার জন্য কি আপনার মুসলিম লীগকে নিষিদ্ধ করতে হয়েছে এটা কিন্তু জন্য যেটা হয়েছে মুসলিম লীগ নিজেই রাজনৈতিক বিষয় থেকে ইরিলেভেন্সে চলে গেছে এবং তার ফলে হচ্ছে কি এই ঘটনাটা ঘটেছে এখন আসে হচ্ছে দ্বিতীয় প্রশ্ন তার মানে কি রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করা যায় না যায় আমরা যদি হিস্টোরিক্যালি ঐতিহাসিকভাবে দেখি রাজনৈতিক দলকে সাধারণত দুটো ক্রাইটেরিয়া নিষিদ্ধ করা যায় একটা হচ্ছে সেই রাজনৈতিক দলের যদি এমন কোনো আইডিয়া বা আইডিওলজি থাকে যেটা হচ্ছে ফ্যাসিজম বা যেটা গণতন্ত্রের আদর্শের বিরোধী সেই জায়গা থেকেই হচ্ছে কি আমরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালীন সময়ে নাৎসি পার্টি বা ফ্যাসিস পার্টিগুলোকে আমরা নিষিদ্ধ করতে দেখেছি কারণ ওরা হচ্ছে গণতান্ত্রিক যে আদর্শ সেটার বিপক্ষে এখন আওয়ামী লীগকে কি আপনি সেই ক্রাইটেরিয়ায় নিষিদ্ধ করতে পারবেন আওয়ামী লীগের পার্টির যে কাঠামো পার্টির যে মূলনীতি সেইটার সেটা কি আসলে হচ্ছে কি এই জিনিসটাকে তৈরি করে কিনা তাহলে সেই লজিকে বা সেই ভিত্তিতে আপনি আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করতে পারছেন না দ্বিতীয়ত যে প্রক্রিয়া আমরা দেখি যে দুই সাল দুই সালের পর থেকে আরেকটা জিনিসের যেটা সৃষ্টি হয়েছে সেটা হচ্ছে যে এই দলগুলো গণতান্ত্রিক শাসন প্রক্রিয়াকে বা গণতন্ত্রকে তীব্রভাবে ব্যাহত করছে সেগুলোকে নিষিদ্ধ করার একটা প্রক্রিয়া স্পেনে হয়েছে ব্রাজিল হয়েছে প্রায় ষোলোটির মতো দেশ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে করা হয়েছে এখন এইখানে আসলে অনেক সময় একটা ক্যালকুলেশনের ব্যাপার থাকে এইখানে একটা রিভেঞ্জের ব্যাপার থাকে সেই ব্যাপারটি থাকে এখন আওয়ামী লীগকে আপনি সেই ক্রাইটেরিয়ায় নিষিদ্ধ করতে পারেন এখন প্রশ্ন হচ্ছে আপনি আসলে কি নিষিদ্ধ করতে যাচ্ছেন আওয়ামী লীগ নামক দলটিকে এটা নেতৃবৃন্দে যারা ছিলেন তাদেরকে নাকি হচ্ছে গিয়ে আপনি চাচ্ছেন হচ্ছে বেসিক্যালি আওয়ামী লীগের আদর্শকে প্রথমটি যদি হয় আওয়ামী লীগ নামক দল আপনি নিষিদ্ধ করলেন অন্য নামে যদি হচ্ছে গিয়ে সেই দল চলে আসে তাহলে নিষিদ্ধ করার অর্থটা কি দাঁড়াচ্ছে দ্বিতীয়ত তাহলে নেতা কর্মী যাদের কথা বলা হচ্ছে একটু আগে আপনি যদি তাদেরকে বিচার করেন তাদের বিচারের আওতায় আনেন সেটি আপনি করতে পারেন সেটার জন্য তো নিষিদ্ধ করার দরকার পড়ছে না তৃতীয়ত আইডিয়া বা আইডিওলজি এটাকে তো আপনি নিষিদ্ধ করতে পারবেন না ইভেন এই যে ফ্যাসিস বা নাচিজম যেটা বলছি আজকের ইউরোপের দিকে যদি তাকাই তারই একটা অফসুট তো আজকে জেগে উঠছে আপনি তো সেটাকে নিষিদ্ধ করতে পারেননি সেটা ছিল এভাবে তো আপনি আসলে নিষিদ্ধ করতে পারবেন না যেটা করতে হবে এই এবং আমরা যেটা এখন দেখতে পাচ্ছি যে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যারা আছেন তাদের মধ্যে ভুল স্বীকারের কোনো লক্ষণ নেই তারা এখনও ষড়যন্ত্রের কথা বলছেন তারা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াতে কোনো ধরনের আস্থা এখন পর্যন্ত তাদের দেখ আপনি তাদেরকে কথা বলতে দিন তারা এমনিতেই ইরিলেভেন্ট হয়ে যাবে কারণ মানুষ তো দেখছে কি হচ্ছে ভোটের সেটা তো দেখবে কি জনসম্পৃক্ততার কথা আমরা বলছি জনগণ আসলে আওয়ামী লীগকে আগামী নির্বাচনে আদৌ দেখতে চাই কি না সেটি নিয়েও তো একটি বড় প্রশ্ন থেকে গেল আবার যদি আমরা নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মতন একটি প্রাচীন কিংবা বড় রাজনৈতিক দলকে না দেখি নির্বাচনে আমরা সবসময় যে শব্দটি ব্যবহার করি লেভেল প্লেইং ফিল্ড সেটিও বাকি আমরা তৈরি করতে পারবো দেখেন নির্বাচনটা কিন্তু আসলে কেবলমাত্র প্রার্থী জন্য না নির্বাচন কিন্তু ভোটারের জন্য আমরা গতবারই সাতই জানুয়ারি নির্বাচনের খুব সমালোচনা করেছিলাম কেন বলেন তো বলেছিলাম যে এটা এমন একটা ব্যালট পেপার আপনি আমাদেরকে মানে আমার ভোটারের হাতে দিচ্ছেন যেখানে নাকি প্রার্থীর ইয়ে ভোটারের কাছে পর্যাপ্ত সংখ্যক বিকল্প নাই মানে আমি যাকে ভোট দিতে চাই তার নামটা এখানে নাই অথচ তার নামটা এখানে থাকতে পারত তার মানে নির্বাচনটা কেবল কিন্তু পার্টির জন্য না পলিটিক্যাল পার্টি না প্রার্থীদের জন্য না ভোটারের জন্য তো আপনি যদি এখন আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে ইলেকশন করেন তাহলে তো আমি সেই একই অভিযোগ করব যে আওয়ামী লীগের বিপুল সংখ্যক ভোটার তারা ভোট দেওয়ার জন্য লোক পাচ্ছে না তো এটা তো ঠিক হলো না রে ভাই তো এই একই সমস্যা কিন্তু এভাবেই চলতে থাকবে কাজেই উনি যে কথাটা বলেন আমি ওনার সঙ্গে একমত আমি এই কথাটাই বারবার বলতেছি যে আপনি প্রত্যেকটা লোকের বিচার করতে পারবেন এই পার্টিকে আওয়ামী লীগের নাম ব্যবহার করে শেখ হাসিনা দুর্নীতি করে
এই যে আপনি দুই দুই দিন আগে দেখলাম ইন্টারভিউ দিল একজন ডক্টর হাসান মাহমুদ তার বিচার করেন সেই গণতন্ত্র নিয়ে কি হাসি তামসা করেছে হাস্য মানে তুচ্ছতা ছিল করেছে সাধারণ মানুষকে বিএনপি কে সবাইকে এদের বিচার করেন এদের বিচার করলে কি হবে আরেকজন লোক কখনো ক্ষমতা পেয়ে এই ধরনের আচরণ করার সাহস পাবে না কিন্তু আমরা যদি বলতে যে আসলে আমরা পরবর্তী নির্বাচনে আওয়ামী লীগ যদি নির্বাচনে কোনো না কোনো ভাবে চলেও আসে সেই ক্ষেত্রে আসলে তারা ভোট পাবে সেই নিশ্চয়তা আদৌ আছে বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে আসলে সেই ধরনের আস্থা কি ফিরে আসছে আদৌ আপনার কাছে একটু জানতে চাই আমি দেখুন আপনি আসলে কি চাচ্ছেন আমরা আসলে কি চাচ্ছি আমরা একটা লিবারেল ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি তৈরি করতে চাচ্ছি সো লিবারেল ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি যদি আমরা তৈরি করতে চাই সেখানে তো হচ্ছে জনগণের উপর আপনার ভরসা রাখতে হবে তাহলে জনগণ কি পছন্দ করবে কি না করবে সেটা তাহলে আপনাকে অপশনটা তো দিতে হবে জনগণকে জনগণ এরপরে এটাকে বাদ দেখ বা না দেখ সেটা হচ্ছে পরবর্তী প্রশ্ন দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে একটি লিবারেল ডেমোক্রেটিক রাষ্ট্রে আপনি এত শক্তিশালী রাষ্ট্র চান যে রাষ্ট্র চাইলে হচ্ছে একে নিষিদ্ধ করবে ওকে নিষিদ্ধ করবে বরং জিনিসটা তো উল্টোটা হওয়া উচিত রাষ্ট্রের এই ক্ষমতাটাকে আপনি কমাবেন ক্ষমতাটা দেবেন জনগণের হাতে জনগণ কাউকে হচ্ছে গিয়ে পরিত্যাগ করবে সেটার ভিত্তিতেই না আপনার লিবারেল ডেমোক্রেটিক দেশটা আগাবে এছাড়া তো হচ্ছে গিয়ে আমরা সেই প্রক্রিয়াটা দেখতে পাচ্ছি না জি কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলোকেও তো আসলে আস্থার জায়গাটিতে ফিরত আসতে হবে মাসুদ কামাল আপনি হাসান আহমদের কথা বলছিলেন তিনি বলেছেন যে বিএনপিকে নির্বাচনে আনতে না পারা আওয়ামী লীগের বড় রাজনৈতিক ভুল ছিল অর্থাৎ তিন মাসেই তারা বুঝতে পেরেছেন তারা গণতন্ত্র থেকে দূরে সরে গেছেন বিগত আঠারো বছরেও যেটি তারা বুঝতে পারেননি এতটাই সহজ হয়ে গেল বিগত তিন মাস ভাই আগেও বুঝেছেন আগেও বুঝেছেন লোকটা তো করাপ্ট একটা করাপ্ট লোক যখন করাপশন করে সে বুঝে না আমি করাপশন করতেছি বুঝে তো বুঝে স্বীকার করে না এটাই তার মানে করাপশন সে আগে বুঝে নেই আগেও বুঝছে করাপশন করছে এমন করাপ লোক এনে অল্প অল্প করে বলতেছে খালি সে গিয়ে এইটুকু অন্যায় করছে আর কোনো অন্যায় করে নাই সে আর কোনো অন্যায় করে নাই তার যখন বিচার যখন হবে তাকে সমস্ত অন্যায়ের বৃদ্ধি তার মানে তাকে বিচারের মুখোমুখি তাকে করতে হবে এটা হলো দলীয় এই শত শত অন্যায়ের মধ্যে একটা ভুল স্বীকার করেছে এবং এটা এমন একটা ভুল স্বীকার করেছে যে ভুলের জন্য তাদের শাস্তি হওয়া উচিত আপনি কি মনে করছেন আদৌ তারা ভুল স্বীকার করেছে নাকি এটিও আসলে তাদের কোনো রাজনৈতিক স্ট্যান্ড এগুলো রাজনৈতিক ধান্দাবাজি শুনেন একজন করাপ লোক আপাদমস্তক করাপ লোক হঠাৎ করে ভদ্র হয়ে যায় না হঠাৎ করে মনে ঋষি হয় না সে স্টিল করাপ সে এখন তার ওই সমস্ত যে সমস্ত কথাবার্তা বলছে ওই ইন্টারভিউতে ওখানে হাজার হাজার মিশা কথা আছে সবই তার মিথ্যা কথা সে বলতেছে যে সে নাকি চল্লিশ পঞ্চাশ শতাংশ নাকি আওয়ামী লীগের ভোটার আছে সমর্থক আছে যদি থাকে তাহলে বাবা তুমি পারাই লাগে এই চল্লিশ যে দেশে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ শতাংশ মানুষ তোমার সমর্থক তো তারাই যে তোমাকে ই দিবে এ প্রোডাকশন দিবে তুমি পারাই লাগে না তো ও যদি কালকে দেশে আসে আমি বললাম তো আমি হাসান মাহমুদকে চ্যালেঞ্জ করে বলি ভাই দেশে আসেন আসলে পরে আপনার সরকারও কিছু বলবে না বিরোধী দলও কিছু বলবে না আপনার দলের লোক আপনার গণপ্রিটি দিবে কারণ আপনারা যে অন্যায় করেছেন যে অন্যায় করে দলটাকে শেষ করে দিয়েছেন আপনাদের জায়গায় এই বাংলা মাটিতে আর হবে না জি একটা সময় কিন্তু আমরা দেখেছি আসলে আওয়ামী লীগের মতো বড় রাজনৈতিক দল তারাও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোকে নিষিদ্ধ করার রাজনীতি করেছে কিংবা তার সেই রাজনৈতিক দলগুলো যাতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করে সে সেই দিক থেকে তারা নানানভাবে চেষ্টা করেছে ডক্টর আসিফ মোহাম্মদ শাহান কি মনে করছেন যে এবার আসলে যে নির্বাচন আমরা দেখতে যাচ্ছি সামনে সেই নির্বাচনে এই ধরনের প্রচেষ্টা আমরা আবারও দেখব কি দেখতে পারি সেটা সম্ভাবনা তো আছে সেই বক্তব্যটা তো আমরা শুনছি কিন্তু এই ক্ষেত্রে হচ্ছে গিয়ে সেই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটা যে আমার মনে হয় হচ্ছে গিয়ে আমরা যারা রাষ্ট্র ক্ষমতার সাথে সরাসরি যুক্ত নেই এই ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে এই ব্যাপারগুলো যদি রাষ্ট্র করার চেষ্টা করে তাহলে এর ক্ষতিকারক দিকটা এর ভুলের দিকটা সেটা আইডেন্টিফাই করে দেওয়া দরকার সব কিছুই যে সমর্থন করতে হবে ব্যাপারটা তো সেরকম না কারণ যে কথাটা বলছিলাম যে আওয়ামী লীগ এই নিষিদ্ধের রাজনীতিটা করেছে তার ফল আমরা কি দেখেছি আপনি যখন রাজনৈতিক দলগুলোকে নিষিদ্ধ করতে থাকেন তাহলে দুটা ঘটনা ঘটে এক একটা মতাদর্শ বা একটা মতামতকে আপনি সামনে আসতে দিচ্ছেন না সেটা যখন চাপা পড়ে যাচ্ছে একটা ব্যাকুয়াম তৈরি হচ্ছে সেই ব্যাকুয়ামে কিন্তু আরও র্যাডিক্যাল আরও র্যাডিক্যাল মতামতগুলো সামনে চলে আসছে রাজনৈতিক পথের রাস্তাটা আপনি যত বেশি বন্ধ করতে যাবেন তত বেশি হচ্ছে গিয়ে সেটা আরও ক্ষতিকারক একটা প্রবণতার জন্ম দেয় যেটা রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ প্রত্যেকটার জন্যই সেটা হচ্ছে ভয়াবহ ক্ষতিকারক যেটা আমরা কিন্তু বাংলাদেশে দেখেছি ডাকসু নির্বাচন চাচ্ছেন 
সেটা তো রাজনৈতিক অ্যাক্টিভিটিস রাজনৈতিক অ্যাক্টিভিটিস ছাড়া আপনি তো হচ্ছে গিয়ে ডাক শুয়ে করতে পারেন না বিষয়টা যদি এরকম হয় যে জিনিসটা এখনো পরিষ্কার হচ্ছে না যে ওই যে ওই দলীয় লেজুর ভিত্তিক যেই রাজনীতি সেটার যদি হচ্ছে গিয়ে বন্ধ করার কথা হয় সেটা একটা জিনিস সেটার ব্যাপারে একটা কনসেনসাস আমরা ছাত্রদের মধ্যে দেখেছি বিভিন্ন সময়ে দেখেছি কিন্তু সেটার মাধ্যমে যদি আমি ছাত্র রাজনীতিকেই বন্ধ করে দিই দেখুন আমাদের দুটো ব্যাপার আছে একটা হচ্ছে গিয়ে আপনার বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক যেই ছাত্রদের অধিকারের যে প্রশ্নটা সেই অধিকারের প্রশ্নটা তো সবসময় ছাত্র সংসদে হবে না সেটার জন্য বিভিন্ন সময় দাবি দাওয়া করতে হবে তো তাহলে আপনি যদি ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে দেন তাহলে কি হচ্ছে গিয়ে আপনি এই ধরনের যে অবস্থানগুলো সেটাকে বন্ধ করে দেবেন দ্বিতীয়ত বৈশ্বিক এবং দেশের বিভিন্ন পর্যায়ে যখন কোনো ঘটনা ঘটবে যেটা একটা রাজনৈতিক ইমপ্লিকেশন থাকে সেটার ব্যাপারে আমরা সবসময়ই ছাত্রদের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে দেখেছি সেটাকে কি আমরা বন্ধ করে দেব যে যখন হচ্ছে গিয়ে রাষ্ট্র যখন কোনো একটা ভুল পদক্ষেপ নেবে সরকার যখন কোনো একটা ভুল পদক্ষেপ নেবে আমরা অতীতে দেখেছি হচ্ছে গিয়ে ছাত্রদেরকে সেটার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে এবং সেই প্রতিবাদের একটা গুরুত্ব থাকে তা আমরা কি সেটা বন্ধ করে দেবো প্রতিবাদের একটা রাস্তাকে বন্ধ করে দেব এই চয়েসটা তো ছাত্রদের উপর হচ্ছে গিয়ে ছেড়ে দেওয়া যিনি করতে চাচ্ছেন করবেন না যিনি করবেন করতে চাচ্ছেন তিনি করবেন কথা বলেছেন আসলে আমি রাজনৈতিক ভাবে বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন মতবাদ থাকতেই পারে মাসুদ কামাল কিন্তু কোনো একটি রাজনৈতিক আমি অপছন্দ করলে সেই রাজনৈতিক কার্যালয়ে আগুন দিতে পারি কিংবা সেই রাজনীতিকে আমি নিষিদ্ধ করে দিব কিংবা ভাঙচুর করব সেই সংস্কৃতি থেকেও বেরিয়ে আসার সময় এসছে কিনা আমাদের অবশ্যই সেটা সবসময় এই সময় ছিল এটা তো কখনোই ঠিক না আজকে কেবল না এটা সবসময় ঠিক না এবং এটা যদি এরকম ঘটনা ঘটে তাহলে এক্ষেত্রে সরকারকে ভূমিকা রাখতে হবে এই যে আপনি জাতীয় পার্টি যে কথাটা মানে আলটিমেটলি তো ওই ডিপ বললেন আপনি যে জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে আগুন দিল সরকার কি করলো সরকার কি করছে আঙুল চুটছে বসে বসে সরকারের কি কাজ সরকার যদি কিছুই না করে তাহলে এই কাজটা কে করলো একটা কতগুলি দুষ্কৃতকারী কাজটা করছে আমি মনে করি কারণ বৈষম্য বুঝে ছাত্র আন্দোলন তারা বলছে এই ধরনের কোনো সিদ্ধান্ত আমরা নিয়ে নি তাদের কোনো কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত হয়নি এখন একজনকেও মনে করলো এটা এখানে আগুন দেওয়া দরকার সে আগুন দিয়ে দিল এটা কি মগের মূল্য নাকি রে ভাই ঘুরু এবং সারা দেশে মানুষের কাছ থেকে তাদের সমর্থন আদায় করার চেষ্টা করুক এবং সব মানুষকে কনভিন্স করুক যে ওনাদের নতুন রাজনীতির কথা যেমন উনারা কালকে দেখলাম যে পঞ্চগড়ে একজন বলেছেন যে পুরো মানে আগের প্রজন্মের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ব্যর্থ এখন নেতৃত্ব নতুনদেরকে দিতে হবে তো আমি চাই যে দিতে হবে না ওনারা এটা বলুক যে এখন আমরা নতুনরাই নেতৃত্ব দিতে চাচ্ছি ওনার দেখ না আমি তো চাই দেখ কারণ এটা এই কারণে হয় যে ধরেন আমি আসলে কতটা পারি এটা মাঠের নামলেই বোঝা যায় না নামলেই বোঝা যায় না ওই দূরে গ্যালারিতে বসে বসে অনেক কিছু বলা যায় তা আমি চাই ওনারা মাঠে নামুন নেমে মানুষের সঙ্গে ইনভলভ হন দেখুন মানুষ আসলে কি চায় মানুষ কি ধরনের পলিটিক্স চায় আমরা তো এটা তো আমরা অনেকেই বলি আমরা তো দেখতে দেখতে আমাদের চোখ পচে গেছে যে আর কত এই আওয়ামী লীগ বিএনপি জামাত জাতীয় পার্টি এই তো দেখতেছি আমরা এত বছর ধরে এখন যদি নতুন একটা ইয়াং ফোর্স আসে আমি তাকে ওয়েলকাম করি অবশ্যই তারা আসুক কিন্তু না এসে বড় বড় কথা শুনতে ভালো লাগে না জি এরকম আসলে অনেক ধরনের উদাহরণ আমরা দেখেছি ডক্টর আসিফ আহমদ খান আমরা কিংস পার্টির কথা যদি বলি বিশেষ করে আমরা বড় রাজনৈতিক দলগুলোকে নিজেদের প্রয়োজনে বিশেষ করে নির্বাচনের সময়টাতে কিংস পার্টিগুলোকে ব্যবহার করতেও দেখেছি সেই ধারা থেকে ফিরে আসা উচিত কিনা গণতান্ত্রিক পথে হাঁটতে হলে হ্যাঁ অবশ্যই মানে কিংস পার্টি তৈরি করা তো হচ্ছে একটা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার জন্য হচ্ছে গিয়ে সুফল বয়ে আনতে পারে না কারণ কোন একটা রাজনৈতিক দল যে হচ্ছে গিয়ে আপনার বাকিদের তুলনায় একটা অন্যায় সুযোগ সুবিধা পাবে সেটার ভিত্তিতে হচ্ছে গিয়ে তারা ক্ষমতার কাছাকাছি যাবে সেটা তো গণতন্ত্রের জন্য কারণ ওই যে দুটো জিনিস একটা হচ্ছে গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে আমাদের দুটো জিনিস মাথায় রাখা দরকার এক মানুষের অপশনটা আছে কিনা এবং দুই 
ফলাফলটা আনসার্টেন হতে হবে অনিশ্চিত হতে হবে নির্বাচনের আগেই যদি আমি জেনে যাই যে নির্বাচনের ফলাফল কি হচ্ছে তাহলে ওই যে কিংস পার্টির যে ব্যাপারটা বললেন সেটা তো হচ্ছে কি সে আনসার্টেনটিটাকে ভায়োলেট করে সেই জায়গাটা থেকে আমাদের অবশ্যই বিচার করতে হবে দ্বিতীয় যে ব্যাপারটা এখন মানে কিংস পার্টি সেটা হচ্ছে এক জায়গায় দ্বিতীয় যে জিনিসটা যে ছাত্রদের রাজনৈতিক দলের যে ব্যাপারটা বলা হচ্ছে দেখুন ছাত্ররা কিন্তু বা এই ছাত্র জনতার অভ্যুত্থানে যারা নেত্রী মিলেছে তারা শুরু থেকে একটা কথা বলে এসেছেন যে আমরা একটা নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত চাই তারা হচ্ছে গিয়ে এই আগের সিস্টেমে তারা ফেরত যেতে চান না বা এই এমন রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে হচ্ছে গিয়ে তারা নতি স্বীকার করতে চান না যাদের উপরে তারা বিশ্বাস রাখতে পারছেন না এখন এটা স্বাভাবিক এবং আমরা এই দুটো রাজনৈতিক দলেরই তো হচ্ছে গিয়ে এসে দেখেছি সেই প্রেক্ষাপট থেকে যদি হচ্ছে গিয়ে ছাত্ররা চেষ্টা করেন আমার মোট আমি তাতে কোনো সমস্যার কিছু দেখি না বরং সেটা হচ্ছে গিয়ে ওই যে যেটা বললাম যে তারা যে নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত নতুন সোশ্যাল কন্ট্যাক্টের কথা বলছেন সেটার সাথে এটা সামঞ্জস্যপূর্ণ এটা হচ্ছে একটা জিনিস দ্বিতীয় যে জিনিসটা হচ্ছে গিয়ে গুরুত্বপূর্ণ এখন একটা অপরচুনিটি আছে যে ছোট ছোট যে কিছু সার্ভে হচ্ছে সেই সার্ভেগুলো একটা জিনিস বলছে যে অ্যাটলিস্ট থার্টি পারসেন্ট বা তার চেয়েও বেশি মানুষজন মনে করে যে যদি নতুন একটা রাজনৈতিক দল আসে বা ছাত্ররাও যদি হচ্ছে সেটার নেতৃত্ব দেন তাহলে তারা সেটাকে বিবেচনা করতে পারেন তার মানে একদিকে একটা অপরচুনিটি আছে মানুষ পরিবর্তন মানুষ পরিবর্তন চাচ্ছে তার একটা রিফ্লেকশন আমরা সার্ভেগুলোতে দেখছি দুই হচ্ছে গিয়ে ছাত্রদের একটা কমিটমেন্ট ছিল এবং এই দুটোকে একসাথে করে একটা রাজনৈতিক দল করে হচ্ছে কি যদি তারা সামনের দিকে এগোতে চান এগোতেই পারেন এবং সেই চেষ্টাটা হচ্ছে কি অবশ্যই করা বড় রাজনৈতিক দলগুলো যাতে তাদেরকে ব্যবহার করতে না পারেন সেদিকেও আমাদের আসলে যথেষ্ট সচেতন থাকার একটা প্রয়োজন আছে আমার মনে হয় ছাত্ররা নিজেরাই যথেষ্ট সচেতন এই ব্যাপারে যে যাতে হচ্ছে কি ব্যবহার ব্যবহৃত হতে না পারে মাসকামাল আমরা নিষিদ্ধ নিয়ে যখন কথা বলছি সব নিষিদ্ধ করার আসলে এক ধরনের বিপরীত প্রতিক্রিয়াও হতে পারে জামাত ইসলামের ক্ষেত্রে আমরা সেটা দেখেছি দীর্ঘদিন আসলে কোন রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করে রাখলে মানুষের সেই তাই দল निशेष এটা অনেকটা যে কম্পিউটারের মতো কম্পিউটার আছে না যে ডিলিট করা এবং আনইনস্টল করা দুটো দুই জিনিস কাছে এটাকে রাজনৈতিক দলকে আনইনস্টল করা যায় না রে ভাই আপনি মানুষ আমি এই দলটাকে পছন্দ করি আপনি আমার মন থেকে এটা কীভাবে উঠাই নেবেন ভাই বলেন তো আপনি আমার আপনি কীভাবে উঠাই নেবেন আপনার গাইড যদি উঠাইলে হবে আপনি যত জোর খাটাবেন তত আমি শক্তিশালী হব তত আমি মানে রিজিড হয়ে যাব না আমি এটা থা আমি এটা করবই কাজে এভাবে হয় না এবং এটা যারা করে তারা ভুলে যায় অতীতের কথা এই যে সে অনেক দলকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে আগে কোনো নিষিদ্ধ টিকে নাই বরঞ্চ যারা নিষিদ্ধ করেছে তারা নিশ্চিন্ন হয়ে গেছে নিষিদ্ধ করতে গিয়ে আসলে আওয়ামী লীগ কিছুদিনের মধ্যে আবার শক্তি সঞ্চয় করে চট করে বাংলাদেশে ঢুকে আসার মতন যে ব্যাপারটি আছে সেরকম কিছু ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা না চট করে কেন আসতেই পারে চট করবে কেন এটা সে কাছে না কে কথা বলছে চট করে ঢুকে যাব এখন ওইটা কিন্তু চট করে শুনেন ভাই সব কিছু যেন প্রক্রিয়া আছে না সব কিছু যেন প্রক্রিয়া আছে একটা দলকে আপনি হুট করে নিষিদ্ধ করে দিলে পরে সেই দলটা তো থেকেই যাবে সময়ের প্রেক্ষিতে দীর্ঘদিন ধীরে 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 সংগঠিত হবে আবার দাঁড়াবে আবার আসবে এবং তারা আন্দোলনে আসবে আন্দোলন করবে অনেক কিছুই হবে এদেশে অনেক কিছুই হবে আপনি এত দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়েন না যে দ্রুত সিদ্ধান্ত তারা নিতে চাচ্ছেন এটা বুমের হয়ে যেতে পারে বিভিন্ন যেটা বলে সেটা হচ্ছে একটা রাজনৈতিক দলকে যদি নিষিদ্ধ করেন তাহলে তিনটা কনসিকুয়েন্স হতে পারে প্রথমত আমরা এটাকে বলি একটু পারভার্সিটি বা আনইনটেন্ডেড কনসিকুয়েন্স যে আমি যেটা করতে চাচ্ছি সেটা না হয়ে বরং উল্টোটা হয়ে যাচ্ছে আমি আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করতে চাচ্ছি হচ্ছে গিয়ে যাতে জনসমর্থন কমে দেখা গেল এটা পাল্টা সিম্প্যাথি পেলো বা অনেক বেশি হচ্ছে শক্তিশালী হয়ে ফেরত এলো তাহলে আপনি যদি নিষিদ্ধ করতে চান স্ট্র্যাটেজিক্যালি আপনাকে চিন্তা করতে হবে যে 
এই পারভার্সিটিটা ঘটবে কিনা আপনি নিষিদ্ধ করতে যাচ্ছেন বরং পার্টি উল্টা শক্তিশালী হয়ে ফেলতে এটা কি আপনি বন্ধ করতে পারছেন কিনা যদি না পারেন তাহলে আপনি নিষিদ্ধ করে আপনার যে উদ্দেশ্য সেটা ফুলফিল করতে পারবেন না দ্বিতীয়ত যে এইটা করতে যে আপনি অলরেডি যেটা অ্যাচিভ করেছেন সেটা ক্ষতির মধ্যে পড়ছে কিনা যেমন এখন রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে একটা কনসেনসাস আছে যে আমরা এভাবে সামনে এগোতে চাই নির্বাচন এসে করতে চাই এখন এটার উপরে বারবার জোর দিতে যে এই ঐক্যটার মধ্যে আবার আপনি ফাটল ঘটাচ্ছেন কিনা যেটা বিএনপি ইতোমধ্যে বলা শুরু করেছে তাহলে এমন একটা জিনিস করতে যাচ্ছেন আপনি যেটার ফলে আপনি ইতোমধ্যে যে অর্জন করেছেন সেটাও ক্ষতির মধ্যে পড়ছে সেটাকে আপনি আটকাতে পারছেন কিনা তৃতীয়ত যে এটা আসলে কতখানি লাভজনক হবে যে আপনি নিষিদ্ধ করেন সে অন্য একটা নামে বা অন্য কোনোভাবে ফেরত আসলো স্ট্র্যাটেজিক্যালি যদি আপনি আদর্শের কথা বাদ দিল স্ট্র্যাটেজিক্যালি যদি আপনি নিশ্চিত করতে পারেন যে এই তিনটা ঘটনার কোনোটাই ঘটবে না শুধুমাত্র তখন আপনি চিন্তা করতে পারেন যে ঠিক আছে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করার ব্যাপার ওইভাবে আসতে পারে কিন্তু এটা যে কোনো একটা যদি ঘটে তাহলে এক আদর্শিক জায়গা থেকে তো এটা ঠিকই হচ্ছে না স্ট্র্যাটেজিক্যালি বরং এটা আপনার জন্য ভূমেরাং হয়ে যাচ্ছে সেটা মাথায় রেখে হচ্ছে গিয়ে এই নিষিদ্ধের ব্যাপারটা नागरिक जीवन हासान महमूद एक अप्रयोजन एवं परित्यक्त मैं व्यक्ति हमारे विवेचन उ ठीक है कि ना सन्देह स्तर से कि गणतंत्र पुनरुद्धारे तरा बीएनपिर संगे ओक्यबद्ध हो राजनीति करते चान अथवा करते गणतंत्र के हर गे गणतंत्र तो तरह हमारे हर गो तारा गणतंत्र के मानुषर का सर रेखे अनेक ध्वस कर चेष्टा कर मृत प्राय कर फेले तक गणतंत्र पुनरुद्धारे संग्राम छो एक शेख हासार पतने मध्यमे तर पतने मध्यमे गणतंत्र मानुषर का फिर एस एन एट अंतर्तकालीन सरकार आई सरकार की गणतंत्र हारिए गए अंतर्तकालीन सरकार संगे बीएनपिर बर्तमान जो सम्पर्क से गणतंत्र पुनरुद्धार संग्राम सम्पर्क तो नये एखे गणतंत्र बर बोलो गणतंत्र एक मसृण पथे पा रेखे सामने और अग्रसर होते हैं से अग्रसर क्षेत्र जो हासान महमूदरा से जुक्त होते चाय तो गणतंत्र आबाद झुकी मुखे पड़े इटा तो प्रमाणित जो ये लोकटार गणतंत्र क्षतिकर से आसते पड़े क्या तेरे क्यों दावत कर आनसे तेरे क्यों दावत करसे से निजे थी दावत नीते चाचे कार्य नीते जा दल के तरा गत षोलो बचर दे तुच्छ ताच्छल्य कर गालागाली कर दलटार बिुदे षड़ कर दलटा के सन््रासी दल हिसाब से प्रमाण कर चेष्टा कर दल प्रतिष्ठा के पाकिस्तान चर बोल से यही तो परिक्रमण तर नेता जे नेता के तर तर कथा यूट्यूबे आसा नहीं को कथा बोला जाए ना संवाद माध्यमगल एमबार्गो दिए तारेक रहमान कथा बोला जाए ना और आज के सेजे बोले जनब तारेक रहमान तारेक रहमान शाहेब तारेक शाहेब এখন সাহেব আসে কর্তৃকা এখন জনাব কর্তৃকা আসে ও লজ্জা করে না প্রত্যেককে আসলে প্রত্যেকের মতবাদ প্রকাশের যে স্বাধীনতা সেটি আসলে আমাদের দেওয়া প্রয়োজন এবং গণতন্ত্রের কথা যখন আমরা বলছি নির্বাচন আমাদের জন্য খুবই জরুরি সেই নির্বাচনে আসলে আমরা দীর্ঘদিন হয়তো সুষ্ঠু একটা নির্বাচন দেখার সুযোগ পাইনি একটি পুরো জেনারেশন তারা হয়তো ভোটার থেকে প্রয়োগ করারও সুযোগ পাননি ডক্টর আসিফ মোহাম্মদ শাহান সামনে যে নির্বাচন আমরা দেখতে যাচ্ছি সেই নির্বাচন ঘিরে অনেক প্রত্যাশা আমাদের প্রত্যাশা যখন থাকে নিঃসন্দেহে চাপ অনেক বেশি থাকে বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে আমরা বি রাজনীতিকরণের এক ধরনের প্রভাব হতে যাচ্ছে সেই ধরনের এক ধরনের সমালোচনা আলোচনা ছিল সামনে নির্বাচনও কি সেরকম কিছু হতে পারে কিনা সেই সম্ভাবনা আমাদের আছে কিনা বি রাজনীতিকরণের জি ডক্টর আসিফ আহমেদ শাহান আমি একটি বিরতি নিয়ে আপনার উত্তর নিতে চাই দেশ সাম্প্রতিক বিরতি নিয়ে ফিরছি সাথেই থাকুন राष्ट्र दिक्कत सरकार तर प्रचेषा देखा जा दलगुल कतटुकू वालनारेबल कतटुकू दुरबल जगह कारण যদি চেষ্টা করা হয় তারা যদি হচ্ছে গিয়ে সেটাকে ঠেকাতে না পারেন তাহলে না হচ্ছে গিয়ে এটা সম্ভাবনা বাড়ে প্রথমটার ব্যাপারে এখন পর্যন্ত 
there are some conspiracy theories and others কিন্তু খুব স্পষ্ট ভাবে এমন কোন নমুনা at least আমার কাছে নেই যে হচ্ছে কি এরকম কোন একটা চেষ্টা হচ্ছে এরকম কোন কিছু এখন পর্যন্ত নেই বাট যদি এরকম কোন কিছু করা হয় আমাদের এটা একটু মাথায় রাখা দরকার 111 প্রেক্ষাপট আর এখনকার প্রেক্ষাপটটা কিন্তু একটু ভিন্ন এইখানে যখন হচ্ছে গিয়ে সরকার গঠন বন্ধন সংক্রান্ত আলোচনা যখন শুরু হয়েছে তখন কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলোর একটা অংশগ্রহণ ছিল এবং সেই অংশগ্রহণটা কম বেশি কাকে থাকা হবে না থাকে হবে এই জিনিসপত্রগুলো নিয়ে পার্থক্য আছে কিন্তু এখন যখন সংস্কার কমিশনগুলো কথা বলছে সংস্কার নিয়ে আলোচনা হচ্ছে নির্বাচনের পদ্ধতিগুলো নিয়ে আলোচনা হচ্ছে এইখানে হচ্ছে কি রাজনৈতিক দলগুলো একটা অংশগ্রহণ থাকছে তার মানে রাজনৈতিক দলগুলোর এক মতামতের গ্রহণযোগ্যতার একটা ব্যাপার আছে দুই রাজনৈতিক দলগুলো ওই ভালনারেবল সিচুয়েশনে নেই যে তাদের উপর হচ্ছে গিয়ে কোনো ধরনের অ্যাটাক হচ্ছে তারা রাজনৈতিক দলগুলো মতকনীয় তো বাংলাদেশে এক ধরনের আপত্তি জায়গা তৈরি হয় প্রায় প্রতিবারই আমরা যখনই দেখি কোনো একসাথে তাদেরকে বসতে দেখি তারা কখনোই কি একমত পৌঁছাতে পারেন সেটা কি স্বাভাবিক না দুনিয়ার কোনো দেশের কোনো রাজনৈতিক দলই তো হচ্ছে গিয়ে একমত পৌঁছাবে না তাদের আইডিওলজিক্যাল ডিফারেন্স থাকবে তাদের নির্বাচনীশুতে তাদের একটা নির্বাচনীশুতে তো হচ্ছে গিয়ে সেটা থাকতে পারে যে সময় অফ কোর্স প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দল রেশনাল একটা সে তার লাভের জায়গা থেকে দেখবে বিএনপি জানে তার জন্য যত দ্রুত নির্বাচন হবে তত তার জন্য লাভ জনক সে সেটার জন্য প্রেসার ক্রিয়েট করবে অন্যান্য দলগুলো জানে জামাত বর্ণনা জানে যত সময় যাবে সেটা তাদের জন্য হচ্ছে মঙ্গলজনক তাহলে এই পার্থক্য তো থাকবে এখন প্রশ্নটা হচ্ছে যে এই ক্ষেত্রে কেউ এক্সট্রা কোনো বেনিফিট পাচ্ছে কি না কারো কাজকর্মে কোনো ধরনের ডিফিকাল্টিস বা বাধা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে থেকে হচ্ছে গিয়ে করা হচ্ছে কি না তখন হচ্ছে গিয়ে বিরাজনীতি করেন করণের প্রশ্নটা আসে আদারওয়াইজ এই যে ডিসকাশনগুলো এগুলো সবই তো পার্ট অফ পলিটিক্স এটাই তো রাজনীতির অংশ যে তারা নিজেদের মধ্যে নেগোসিয়েট করবে বার্গেইন করবে ফাইনালি হচ্ছে কি আমরা সামনে একটা সেটা কোন কোন রাজনৈতিক দল আসলে এই সরকারকে যুক্তিক সময় দেওয়ার দাবি করেছিল এখন আবার তারা সেই নির্বাচনকে যত দ্রুত তার সাথে করা যায় সেই দাবিও করছে মাসুদ কামাল নির্বাচন যদি বিলম্বিত হয় তাহলে আসলে নতুন করে কোনো সংঘাত কিংবা নতুন কোনো সমীকরণের আশঙ্কা আমাদের হতে পারে কি হ্যাঁ নির্বাচন বিলম্বিত হওয়ার মানে কি মানে কোন দিন নির্বাচন হইলে আপনার কাছে মনে হয় বিলম্বিত হচ্ছে আপনার মাথার মধ্যে কি কোনো সময়সীমা আছে আপনার চিন্তায় কি একটা টাইম আছে যে যদি আগামী দু হাজার পঁচিশ সালের জুলাই মাসের পরে হয় তাহলে নির্বাচন বিলম্বিত অথবা জুলাইয়ের আগে হলে নির্বাচন ত্বরান্বিত কোনটা এটা নিয়ে কিন্তু এখন পর্যন্ত কেউ কিছু বলে নাই বিএনপি যে কথাটা বলেছে সেটা হলো এই ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচনের একটা রোড ম্যাপ ঘোষণা করতে হবে মানে সরকারকে বলেছে যে আপনি জানান যে আপনি নির্বাচনটা কবে করতে চান অথবা কত দিনের মধ্যে করতে চান রোড ম্যাপটা যেটা বলছে এটা কিন্তু তারা টাইম চাচ্ছে না তারা বলছে যে আপনি বলেন যে আপনি নির্বাচনের পথে কিভাবে অগ্রসর হচ্ছেন এটা জানতে চাওয়া বিএনপির অধিকার আছে এটা জানতে চাওয়া আপনার অধিকার আছে আমারও আছে আমি কি জানতে চাইতে পারি না যে নির্বাচন কবে হবে আমি কেন একটা অনির্বাচিত সরকারের অধীনে থাকব আমি মনে করি আমার সরকারটাকে বেছে নেওয়ার অধিকার আমার আছে কাজে আমি আমার সরকারটাকে বেছে নিতে চাই ওই যে আপনাদের এত শখ লাগে আরাম লাগে আপনি ইলেকশন করেন কোনো সমস্যা নেই তো আপনি করেন কাজে আমি রোড ম্যাপটা চেয়েছি রোড ম্যাপ চাওয়াটাই মনে করি যৌক্তিক এবং এই সরকারের উচিত তার কাছে চাওয়ার আগে একটা রোড ম্যাপ দেওয়া দেওয়া তারা বলা যে আমি আগে দুই হাজার পঁচিশে পাবো না দুই হাজার ছাব্বিশে জানুয়ারিতে ইলেকশন করব আমরা এই এর মাঝে আমরা এই এই কাজগুলি করব আপনার ছাব্বিশ না পঁচিশ না সাতাইশ সেটা বলেন চুপ করে থাকেন না এরকম সবাই চুপ করে থাকে নির্বাচনের টাইম জিজ্ঞাসা করলে আমি দেখছি কিছু কিছু উপদেশটা চোখ মুখ ঠান্ডা মানে কালো হয়ে যায় মন খারাপ হয়ে যায় তো এই মন খারাপ হওয়ার তো কিছু নাই আপনি দেখেন থাকতে আসেন নাই আপনি এমন একটা সরকারে আসছেন যে সরকারের নামই হলো অন্তর্বর্তীকালীন সরকার অন্তর্বর্তীকালীন সরকার তো দীর্ঘস্থায়ী হবে না এটা অল্প দিনই থাকবে একটা সরকার গিয়েছে আর একটা সরকার আসবে মাঝখানের সময়টুকু না থাকবেন बोले যে একত্রিশে ডিসেম্বরের মধ্যে কমিশনগুলো রিপোর্ট দিবে সেই রিপোর্টটা পাওয়ার পর এই সরকার পলিটিক্যাল পার্টিগুলোর সঙ্গে বসবে পলিটিক্যাল পার্টিগুলোর সঙ্গে বসার পর তারা সমাজের মানে যারা নাকি বিভিন্ন স্টেক হোল্ডার আছে তাদের সঙ্গে বসবে বসার পর তারা এই সুপারিশগুলিকে বাস্তবায়ন করা একটা রূপ দেওয়ার চেষ্টা করবে একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করবে 
তো সেইগুলো করতে কদিন ধরেন আপনার একত্রিশ তারিখে তারা যদি একত্রিশ ডিসেম্বর বা তারা যদি কমিশন রিপোর্ট দেয় তারপরে মনে করেন এক মাস তারা পলিটিক্যাল পার্টিগুলোর সঙ্গে বসল আর এক মাস বসল বিভিন্ন জনের সঙ্গে দুই মাস তারা ফেব্রুয়ারি তাহলে মার্চ মার্চের মধ্যে সংস্কারে তারা একটা ফরমেটে চলে আসবে কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে যদি তাদের তিন বছর মেয়ে যে প্ল্যান থাকে তো আরও আগে এটা বলতো তোমাদের আরও সময় নাও তো সময় নিচ্ছে না তো যদি মার্চ হয় তাহলে এপ্রিল মে জুন জুলাই এর মধ্যে ইলেকশন হতেই পারে এই কথাটা কেউ খোলা মেলে বলে না কেন বুঝি এখানে লজ্জার কি আছে আমি এটা বুঝি না কেউ বলতে চায় না যতদিন থাকা যায় আরাম পাই গেছে আর কি বুঝছেন না বিনা পরিশ্রম পাওয়া তো समस्या মানে আমরা সংস্কার হিসেবে বলছি যে যে কারণে হচ্ছে গিয়ে ভয়ের ব্যাপারটা বা যেটা হচ্ছে সংকটের ব্যাপারটা অতীতে কোনো বাড়ি আমরা যতবারই রাজনৈতিক দলগুলোর উপর ভরসা রেখেছি যে এই কাজগুলো থাকলো তোমরা ক্ষমতা এসে এটা বাস্তবায়ন করবে আনফর্চুনেটলি সেটা হয়নি নব্বইয়ের পরবর্তী সময়ে তিন তিন জোটের রূপরেখার যে বিষয়গুলো ছিল সেটা নিয়েও কিন্তু প্রচুর রিপোর্ট হয়েছে প্রচুর ইস্যু হয়েছে আমরা বাস্তবায়ন দেখিনি এক এগারোর কথা বলা হলো সেখানে আওয়ামী লীগ কথা দিয়েছিল যে তারা এইসবগুলো করবে আমরা সেটার হচ্ছে গিয়ে বাস্তবায়ন দেখিনি বরং এমন একটা পারভার্সন দেখেছি যে যেটা হচ্ছে গিয়ে এই জায়গাটা নিয়ে এসেছে এখন বর্তমান বাস্তবতায় এইটা হচ্ছে একটা সমস্যার বিষয় যে আজকে কমিশন খুব চমৎকার একটা রিপোর্ট দিল যে আমার কনস্টিটিউশন এইরকম হবে আমার ইলেকট্রাল সিস্টেম এইরকম হবে এখন এই যে আমি এটাকে নিশ্চিত করব কিভাবে যে এই সরকার বা যে সরকারি আসুক ক্ষমতায় যে সে আসলে হচ্ছে গিয়ে এটাকে বাস্তবায়ন করবে এইটার একটা ক্লিয়ার পাথওয়ে হচ্ছে কি আমাদের দরকার গত কয়েকদিন আগে সংবিধান সংস্কার কমিশনের একজন বললেন যে আমরা একটা কনস্টিটিউশনটাকে বসিয়ে আমরা তারপর যাব এখন আমি জানি না সেটা প্ল্যান কি না যদি সেটা হয় তাহলে সেটার আউটলাইনটা আমাদের দেওয়া উচিত কারণ সেটা আমরা কিভাবে করব সেটা কি আপনি কি গণপরিষদের চিন্তা করছেন রেফারেন্ডামের চিন্তা করছেন প্রক্রিয়াটা কি সেটা হচ্ছে গিয়ে যদি আমাদের কাছে পরিষ্কার হয় তাহলে সেটা নিয়ে কথা বলার দরকার আছে এবং সেক্ষেত্রে এই যে যুক্তিটা বা এই যে বক্তব্যটা যে রাজনৈতিক দলগুলোকে আনফর্চুনেটলি আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে সে তার কথা রাখবে তাহলে সেটার প্রেক্ষিতে এই অবস্থানের ব্যাপারে হচ্ছে গিয়ে আসা যেতে পারে কিন্তু আমার হচ্ছে গিয়ে সেটা জানতে হবে তো সেই একই বক্তব্য ইলেকশনের কথা বলি প্রশাসনের কথা বলি প্রশাসনে এত কিছু হচ্ছে আমরা আমাদের সতেরোটা রিফর্ম কমিশন অতীত হয়েছে কোনোটাই বাস্তবায়ন হয়নি এটার যে বাস্তবায়িত হবে সেটার আসলে হচ্ছে গিয়ে নিশ্চয়তাটা কোথায় সেটার একটা কোনো জায়গায় একটা ঐক্যমত্য হোক একটা সিস্টেমেটিক কোনো ইসে হোক সেটার ব্যাপারেও হচ্ছে গিয়ে মানে শুধু রিপোর্ট দান করে জিনিসটা যেন আমাদের নিশ্চিত করতে হবে কেন মাসুদ কামাল ডক্টর আসিফ মোহাম্মদ শাহান অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য দর্শক আগামী দেশ সাম্প্রতিক দেখবার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ এতক্ষণ সাথে থাক